çfar është një marrëdhënie homoseksuale? Një lidhje homoseksuale është një marrëdhënie romantike dhe ose seksuale midis dy persona të të njëtit gjini. Kjo do të thotë që dy persona të njëtit gjini janë të përfshira në një marrëdhënie të dashuris dhe mund të kenë ndjenja romantike dhe fizike njëra i për tjetërën in. Këto loj lidhjesh mund të jenë të njashme me lidhjet heteroseksuale në shumë mënyra, duke përfshir angazhimin emocional dhe fizik midis dy njerëzve të të njëtit gjini. Kjo është një pjesë e jetës e individve që janë të orientuar seksualisht drejt personave të të njëtit gjini dhe si e tilë, duhet të trajtohet me respekt dhe tolerancë. Një person lind homoseksual apo bëhet homoseksual gjatë jetës, Ka shume debate dhe hulumtime rreth homoseksualiteti është një karakteristik genetike ose e ndikuar nga faktoret të tjera si mjedisi dhe kultura. Me gjithate, nuk ka një përgjigje të qartë dhe të sakta për këtë pyetje. Disa studime kanë sugjeruar se faktoret genetik mund të jenë një faktor i rëndësishëm në kryimin e orientimit seksual, ndërsa studime të tjera kanë vlerësuar ndikimin e faktorve të tjera si faktor psikologik dhe sociale në këtë proces. Me gjitha të, në fund të ditës, homoseksualiteti është shumë kompleks dhe nevojitet më shumë hulumtime për të kuptuar se qëfar e shkakton. Gjithashtu është e rëndësishme të theksohet se orientimi seksual nuk është zgjedhje dhe nuk mund të ndryshohet me qëllim. Ne vend të kërkimit për arsye të orientimit seksual është me rëndësi të ndërtojmë shëqeri të respektueshme dhe të ndjeshme ndaj diversitetit seksual dhe të mbrojmë të drejtat dhe lirit e LGBT që komuniteti. Nëse një qift homoseksual rrit një fëmi, a i fëmi mund të bëhet homoseksual? Nuk ka prova të qarta që të regon se një fëmi që rritet në një familje homoseksuale do të bëhet homoseksual. Homoseksualiteti është një karakteristike të cilën nuk mund të ndryshoni në përmjet rritjes apo ndikimit të mjedisit. Studimet kanë të reguar se orientimi seksual i një personi është i vendosur në një farë mënyrë nga gjenet ndërsa faktoret të tjera si mjedisi dhe kultura mund të ndikojnë në mënyrat të ndryshme në mënyrën se si një person e shpre orientimin e tyre seksual. Me gjitha të, nuk ka prova që të regon se homoseksualiteti mund të transmitohet ne përmjet rritjes në familje homoseksuale. Qfar është e rëndesishme të theksohet është se një fëmi që rritet në një familje homoseksuale mund të rritet në një mjedis dashurie, respektit dhe diversitetit seksual. Kjo mund të japë mundesi për të ndryshuar stereotipet dhe mendimet e paragjukuara për lëgëbërtë që komunitetin dhe të ndërtoj një shoqeri me të ndjeshme dhe të respektueshme ndaj të gjithve. Qfar kuptojmë me faktor genetik që lidhen me homoseksualitetin? Nën faktorët genetik që lidhen me homoseksualitetin, kuptojmë faktorët genetik që ndikojnë në orientimin seksual të një personi. Kjo do të thotë se një person mund të jetë homoseksual për shkak të një kombinimi të faktorve genetik që ndikojnë në mënyrën se si aji ose ajo duket dhe ndijet seksualisht. Disa studime kanë të reguar se homoseksualiteti mund të lidet me një numër të vogël variacionesh genetike. Kjo do të thotë se ka disa gjene që mund të lidet me orientimin seksual, me gjitha të kjo është ende e bazuar në kërkime dhe studime. Gjithashtu, është e rëndësishme të kuptohet se orientimi seksual nuk është një zgjedhje dhe nuk mund të ndryshohet me qëllim. A është homoseksualiteti i rezikshëm për shëqërin? Jo, homoseksualiteti nuk është i rezikshëm për shëqërin. Një person nuk zgjedhë të jetë homoseksual dhe nuk ka asë një lidhje midis orientimit seksual dhe rezikut për shëqërin. Homoseksualiteti është një karakteristik e natyshme dhe normale që kanë njerëzit në shëqërin tonë. Disa njerës mund të kenë ide negative për homoseksualitetin, por nuk ka asë një provë që homoseksualiteti mund të shkaktoj dëmë në shëqëri. Êshtë diskriminuese dhe e pa bas të pretendosh se homoseksualiteti është i rezikshëm dhe se homoseksualet janë më të rezikshëm për shëqërin. Êshtë e rëndësishme të ndërtojt një shëqëri e ndjeshme dhe e respektueshme ndaj diversitetit seksual dhe për të mbrojtur të drejtat dhe lirit e komunitetit lëgëbëtëqë. Kjo do të ndimoj në rritjen e tolerancës dhe respektit për të gjithë, duke u dhenë atyre mundësin të ndjen të pranuar dhe të integruar në shëqëri. Si mundet një shëqëri homofobike të apranoj homoseksualitetin? Ndryshimi i opinionit dhe pranimi i homoseksualitetit në shëqëri mund të jetë një proces i vështirë, por i mundur. Disa mënyra për të ndimuar në këtë proces janë. 
një edukimi dhe informimi i shëqëris rreth homoseksualitetit, informimi i shëqëris rreth homoseksualitetit dhe identitetit të seksualitetit mund të ndihmoj në rritjen e tolerancës dhe ndryshimin e opinionit. 2. Dialogu dhe diskutimi i hapur Diskutimi i hapur dhe dialogu mund të ndihmojnë në ndryshimin e pikpamjeve dhe në kuptimin e qëndrimeve të ndryshme. 3. Kryimi i ligjeve dhe politikave të barabarta Kryimi i ligjeve dhe politikave që mbrojnë të drejtat dhe lirit dhe lëgëbëtë që komunitetit mund të ndihmojnë në rritjen e pranimit dhe tolerancës së shëqëris. 4. Ndërtimi i marëdhënjeve pozitive Marëdhënjet pozitive me njerës homoseksual dhe përkraja e tyre mund të ndihmojnë në ndryshimin e opinionit dhe në pranimin e homoseksualitetit. Eshte më rendë si të theksohet se pranimi i homoseksualitetit nuk do të thotë se të gjithë do të duhet të jenë homoseksual apo të konsiderojnë homoseksualitetin si një norm. Eshte thjesht një qasje e respektit dhe tolerances ndaj njerëzve të ndryshëm nga ne.